168 anni fa nasceva un certo Sigmund Freud e con lui nasceva forse tutta la psicanalisi. Fu lui il padre della psicanalisi e su questo non ci piove, certamente un padre spesso contestato, spesso burbero, spesso intransigente. Ne parliamo con, la vedete collegata, Cadia Katia Marilungo, presidente dell'Ordine degli Psicologi delle Marche. Su Freud si è detto tutto, potremo fare eh, mille conferenze, però il suo ruolo in questo viaggio della psicanalisi direi che è eh, importante, fondamentale, no? Sì, buongiorno Giancarlo. Sì, Freud è il padre della psicanalisi, ma anche il padre della psicologia. Con lui è iniziato un altro tipo di pensiero. Si studia tra l'altro nei libri di filosofia perché nasce poi come un pensatore, quindi come una persona che si è interrogata su qualcosa di cui prima non si parlava, che è proprio la psiche e tutto quello che è il mondo dell'inconscio. Senti, il, la, sua, la sua verve, la sua voglia di conoscere, di sperimentare strade mai conosciute prima, lo portò poi a forti contrasti e, e soprattutto ad esempio la sua visione della sessualità in un'epoca in cui della sessualità non se ne parlava. Sì, esattamente. Freud infatti parla delle varie fasi no? Nella, nello sviluppo di un bambino, tra cui appunto tutte le varie fasi, la fase orale, la fase eh, diciamo, delle pulsioni, quella anale, eh, quindi diciamo, sono tematiche molto forti se pensiamo appunto all'epoca in cui lui iniziò a parlare di queste tematiche, chiaramente sconvolse l'intera comunità e a volte ancora sconvolge eh, in qualche modo, pensare che comunque già un bambino può avere delle pulsioni sessuali, questo è qua, quello che sosteneva Freud, quindi sconvolgente sicuramente all'epoca, per qualcuno forse ancora oggi. Allora adesso ci vediamo una scheda che riassume un po' cosa fu, cosa fu chi fu, Freud nel contesto di cui stavamo parlando, poi ci risentiamo subito dopo la scheda. Sigmund Freud nasce nel 1856 a Freiberg, in Moravia, da una famiglia di origine ebraica che pochi anni più tardi si trasferisce nella capitale dell'impero austriaco, Vienna. Dimostra fin da molto giovane una grande capacità intellettuale e un particolare interesse ai vari aspetti della natura umana. Decide così di iscriversi alla facoltà di medicina e si specializza in neurologia. Per tre anni lavora all'ospedale generale di Vienna nella cura dei pazienti affetti da turbe neurologiche. Durante questo periodo fa due incontri fondamentali, quello con Marta Bernays, la sua futura sposa, e quello con Josef Breuer, un neurofisiologo che occuperà un posto importante nella sua vita e nelle sue ricerche. Nel 1885 comincia una rapida carriera accademica e un anno dopo apre uno studio a Vienna dove cura i pazienti utilizzando le tecniche dell'elettroterapia e dell'ipnosi. La sua notorietà come psichiatra comincia però con l'avanzamento degli studi sull'isteria. Celebre il caso di Anna O, una donna colpita da questa malattia. La guarigione diviene celebre grazie alla pubblicazione degli studi sull'istria nel 1895, che segnano l'inizio della scoperta della psicoanalisi. Le teorie di Freud, che legano la malattia psichica alla sfera sessuale inconscia, producono scandalo nell'ambiente scientifico viennese, che oppone decise resistenze all'accettazione di queste teorie. Nel 1900 pubblica una delle sue opere più celebri, l'interpretazione dei sogni. Freud esce così dall'isolamento e comincia un'intensa attività di conferenziere, rendendo note le sue scoperte a un pubblico sempre più vasto. Nel 1933, a Berlino, il regime nazista brucia tra gli altri anche i libri di Freud. La psicanalisi viene denunciata come scienza ebrea. Dopo l'annessione dell'Austria al Reich, nel 1938, la famiglia Freud lascia per sempre l'amata Vienna e si trasferisce a Londra, 
dove Sigmund muore nel 1939. Ecco, dunque avete sentito la vita, la vita di Freud, eh, una vita complessa con rapporti difficili anche con l'altro sesso, anche con i suoi, i suoi coetanei o quasi. Ecco, ad esempio, eh, tra i tanti libri che Freud ha scritto, fra i tanti libri che possiamo trovare, c'è quello, ad esempio, delle lettere fra Jung e e Freud che sicuramente eh, rappresentano uh, una dinamica del pensiero molto forte, no? Sì, eh, gli scambi sono delle lettere, appunto, degli, delle epistole che parlano proprio di come questi due grandi psicanalisti eh, si interrogavano su varie tematiche. Noi sappiamo come... Ehm, Freud definisce eh, l'inconscio come tutto un sommerso di cui noi siamo fatti e addirittura la classica definizione di coscienza come la punta di un iceberg e tutto il sommerso è tutto quello poi che spingerebbe le nostre azioni più importanti di cui noi a volte non siamo neanche consapevoli perché appunto è il mondo dell'inconscio pensare appunto che all'uomo venga tolto il libero arbitrio e mosso quindi anche da tutte quelle che sono le pulsioni, a tutte quelle che sono i vissuti inconsci, chiaramente è una tematica fortissima. Ecco, indubbiamente ciò che dici è, è fondamentale ed è, è rivoluzionario per l'epoca, momenti come quelli al di là del principio di piacere, i saggi sulla sessualità, tutti i momenti in cui Freud si immerge totalmente in una dimensione sconosciuta, dimensione che però poi è stata contestata a lungo. E, ecco, il, il, negli anni 60, ricordo, Freud era un punto di riferimento totale, quasi un, un vate. Successivamente invece è Jung e, le, e, e lo sviluppo, parlo ad esempio di Rogers e di tutti gli altri che sono seguiti, hanno cambiato radicalmente la sua visione. Sì, diciamo che come per altri aspetti pensiamo alla rivoluzione copernicana, cioè tutto è stato poi un progredire ed è anche giusto così anche la psicologia ha avuto i suoi progressi delle teorie aggiuntive eh, questo non significa però dover rinnegare Freud e quanto lui ha dichiarato o comunque dover per forza mettersi in antitesi con lui, cosa che si tende un po' a fare anche eh, al giorno d'oggi, mettere un po' in contrapposizione per esempio la psicanalisi con le terapie cognitivo-comportamentali, vero che sono un po' all'antitesi, però non possiamo rinnegare il valore di Freud, sicuramente è stato ampliato, pensiamo per esempio a tutto il discorso di Freud sul complesso di Edipo dove si parlava solo di genitore di sesso opposto oggi chiaramente la psicologia, la psicoterapia dà molta più importanza alla, alla triade genitori, alla, alla coppia genitoriale quindi alla triade madre padre figlio piuttosto che vedere solo il genitore del sesso opposto però questo non significa che quanto detto da Freud non sia stato comunque una fonda, delle fondamenta essenziali per la psicologia e che le sue teorie comunque abbiano una base molto forte su cui poi è stata costruita tutta la psicologia anche contemporanea. Ecco, allora intanto ti ringrazio ricordando che forse uno dei capisaldi, cioè l'interpretazione dei sogni di Freud, oggi forse non è proprio più così. Eh, sì, sicuramente è, è il suo libro più famoso letto anche dai non, non addetti ai lavori, eh, però nel mondo dell'inconscio eh, spesso viene fuori appunto attraverso anche i sogni e l'interpretazione dei sogni diventa tuttora una tecnica psicanalitica di lavoro. Eh, poi a volte i sogni diciamo non sono più tanto belli a volte sono incubi eh, al giorno d'oggi anche con quello che viviamo eh, lasciamo però intoccato intoccabile il suo manuale che più ha, lo ha reso celebre grazie a Katia Varelungo allora alla prossima grazie, grazie a te